हाय फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल स्वागत है आपका डेली डाइजेस्ट के इस एपिसोड में जिसमें हम करते हैं रोज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन तो आइए चलिए देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन मार्केट डिमांड कर्व इज गिवन बाय डी इज इक्वल्स टू फिफ्टी माइनस फाइव द मैक्म प्राइस एनी विल पे फॉर द कमोडिटी द अमाउंट डिमांडेड विद द कमोडिटी इज फ्री गुड ओके okay, तो ये है आज का क्वेश्चन देखिए डिमांड कर्व का फंक्शन दे रखा है मार्केट डिमांड कर्व का हमको क्या निकालना है कि मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस क्या है जो किसी को देनी पड़े तो मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस निकालनी है और सेकंड चीज हमें क्या निकालनी है कि क्या अमाउंट की जो डिमांड जो होगी किस डिमांड पर जो है गुड जो है वो फ्री होगी दैट मीन जीरो प्राइस पे मिलेगी या फ्री में मार्केट पे मिलेगी ठीक है कितनी डिमांड हो कि जो कमोडिटी है वो फ्री में हमें मार्केट में मिल जाए तो ये दो हमारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है और मार्केट डिमांड कर्व का कर्व का जो इक्वेशन है वो हमें दे रखा है अब देखिए कुछ नहीं करना है बहुत ही ये इजी क्वेश्चन है देखने में एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन भले ही लगता होगा लेकिन सच में बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इससे ईजी क्वेश्चन हो नहीं सकता द मैक्सिम प्राइस एनी विल पे फॉर द कमोडिटी तो अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है वैसे वैसे डिमांड डिक्रीज होती है और जब प्राइसेस डिक्रीज होती हैं तो डिमांड इंक्रीज होती है तो यही जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमको यहाँ पर अप्लाई कर रहा है हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अब मैक्सिमम प्राइस की बात कर रहे हैं यानी कि मैक्सिमम प्राइस कब तक होगी जब तक ये डिमांड जो है कम होते होते हमारी जीरो ना हो जाए प्राइस बढ़ती रह बढ़ती रह सकती है कब तक जब तक कि डिमांड कम होते होते हमारी जीरो ना हो जाए तो मैक्सिमम प्राइस कहा होगी जहां पर डिमांड जो है हमारी जीरो होगी जीरो डिमांड के बाद प्राइस नहीं बढ़ेगी क्योंकि डिमांड जीरो हो गई तो प्रोडक्शन का क्या मतलब हो गया फिर तो यही हमारी मैक्सिमम प्राइस होगी तो कुछ नहीं करना है सीधे सीधे हमको ये जो डिमांड फंक्शन दे रखा है तो ये जो डी है ये किसके बराबर रखना है हमको जीरो के बराबर दैट मीन्स क्या इक्वेशन आ जाएगा 50 माइनस फाइव टी इज टू जीरो दैट मीन्स प्राइस क्या होनी चाहिए माइनस फाइव टी इज टू माइनस फिफ्टी एंड दिस एम्प्लाइज दैट पी इज टू फिफ्टी अपॉन जबकि ये वाला डिमांड फंक्शन दे रखा है अब देखिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं द अमाउंट डिमांडेड वेन द कमोडिटी इज फ्री गुड ठीक है फ्री हो फ्री होने का क्या मतलब है कि प्राइस जो है हमारी जीरो हो ठीक है प्राइस डिक्रीज होके इतनी हो जाए कितनी डिक्रीज हो होके बिल्कुल जीरो हो जाए ठीक है तब डिमांड कितनी होगी यानी कितनी डिमांड कितनी डिमांड कितनी बढ़ेगी कि प्राइस जो है हमारी जीरो हो जाएगी ठीक है तो सीधी सी बात है हमारा ये जो इक्वेशन था यहाँ पे हमें क्या लिखना है यहाँ पे हमें लिखना है पी इजिकल्स टू जीरो क्योंकि ये कह रहा है फ्री में चीज मिल जाए फ्री में चीज मिल जाए मतलब प्राइस हमारी जीरो हो जाएगा तो कितनी डिमांड होगी डी इज इक्वल टू फिफ्टी माइनस फाइव इंटू जीरो पी की जगह मैंने जीरो रख दिया दैट मीन्स डिमांड कितनी होगी हमारी फिफ्टी यूनिट्स फिफ्टी यूनिट्स जो है हमारी डिमांड होगी जबकि जो चीज है हमें मार्केट में फ्री में मिलने लग जाए तो बिल्कुल दो सेकंड का दो मिनट का क्वेश्चन है और बहुत इजीली कर दिया हमने एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं अगर आपका सब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो बहुत पूछे जाते हैं तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा अब देखिए एक ऐसे ही इजी सा सवाल और ले लेती हूँ क्योंकि आज के वीडियो के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया है आ, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है द सप्लाई एंड द डिमांड कर फॉर अकोमोडिटी आर नोन टू बी क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू पी माइनस वन एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन पी फाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस ठीक है दो इक्वेशंस uh, दे रखी हैं देखिए अब यहाँ पे ये यह है क्यू एस क्यू एस क्या बताता है सप्लाई को बताता है एस है एस फॉर सप्लाई ठीक है तो ये सप्लाई फंक्शन है हमारा सप्लाई फंक्शन क्या है क्यू इज इक्वल टू पी माइनस 
अब डिमांड की बात करें ये हमारा डिमांड फंक्शन है यहाँ पे देखिए डी लिखा हुआ है तो ये हमारा डिमांड फंक्शन है तो डिमांड हमारी कितनी हो गई डिमांड क्या है हमारी क्यू डी इज इक्व टू ट्वेल्व अपॉन पी अब क्या करना है हमको इक्विलिब्रियम प्राइस निकालनी है इक्विलिब्रियम कहाँ होता है जहां d इज इक्व टू एस हो डिमांड इज इक्व टू सप्लाई हो दैट मीन्स इन दोनों इक्वेशन को हमको इक्वल रखना है तो हमको इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाएगी p माइनस वन इज इक्व टू ट्वेल्व अपॉन पी सीधा सीधा हम इसको सॉल्व कर देते हैं सॉल्व करने से हमारा जो काम है वो बन जाएगा हमको p की वैल्यू निकालनी है इसको ये इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई पी स्क्वायर माइनस पी ये वाला जो पी है ये इधर मल्टीप्लाई हो गया इस ट्वेल्व को मैं इधर ले आऊं तो ये आ जाएगा माइनस ट्वेल्व इज इक्व टू जीरो ठीक है ये एक इक्वेशन आ गई ये जो इक्वेशन है अब इसको हमको सॉल्व करना है ठीक है इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके हमको क्या करने हैं फैक्टर्स करने हैं फैक्टर्स करेंगे तो थ्री फोर जो ट्वेल्व ये फैक्टर्स हो जाएंगे अपने फोर माइनस का फोर पी प्लस का थ्री पी एंड दिस इज माइनस ट्वेल्व इज टू जीरो ओके ये आ गया p प्लस थ्री एंड दिस इज p माइनस फोर इसका क्या मतलब है इसका मतलब है इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो सकती है या तो p इज इक्व टू माइनस थ्री हो सकती है या p इज इक्व टू फोर हो सकती है अब ये जो है ये नेगेटिव वैल्यू है नेगेटिव प्राइस नहीं होती कभी भी तो नेगेटिव प्राइस नहीं होती दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा p इज इक्व टू फोर पे जब प्राइस फोर रुपीज पर यूनिट होगी तब जो है मार्केट इक्विलिब्रियम होगा यानी डिमांड इज इक्व टू सप्लाई होगी तो यहीं तक है आज का हमारे डेली डाइजेस्ट का सेशन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ऐसे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और थैंक यू बाय